Арт-проект «Георгиевская улица искусств» продолжается. В эти минуты на смотровой площадке у кузницы Бородиных городской духовой оркестр под управлением Артема Маркина дает джазовый концерт. А в субботу и воскресенье на местном Арбате презентуют антикварный базар «Шалопаевка», названный так в честь старого района Владимира, от Золотых ворот до Соборной площади. По задумке организаторов продаваться там будут старинные вещи, книги и предметы коллекционирования. Желающие смогут поучаствовать и в мастер-классах от областного центра народного творчества и областного центра изобразительных искусств. Каждый участник сможет выполнить работы в разных техниках, от кружевоплетения до тестопластики, естественно, под руководством опытных мастеров. Любители живописи привлечет пленер, посвященный 70-летнему юбилею областного союза художников. Жители и гости города смогут пообщаться со знаменитыми владимирскими художниками и понаблюдать за их работой. Насыщенные выходные в новом арт-пространстве ждут и самых маленьких. Театр «Кукол» покажет спектакль «Лиса и медведь», а колледж культуры и искусства проведет детскую игровую программу. Порадует Георгиевская и музыкальной программой. На смотровых площадках выступят артисты областного дворца культуры, учащиеся и преподаватели детской музыкальной школы имени Танеева, камерный ансамбль «Арт Плюс» и другие музыкальные коллективы города. В эту субботу все желающие смогут присоединиться к атомному велопробегу. Велосипедисты с дозиметрами проедут по улицам города и в разных местах проведут замеры уровня радиации. Таким образом, мы узнаем, какой район самый опасный. В советские времена зарубежные туристы просили водителей экскурсионных автобусов не въезжать в промышленную зону на Большой Нижегородской. И также опасной считалась территория, на которой сейчас рынок факел. Неплохо бы ребятам с дозиметрами поработать в этих местах. Тем более, что на месте рынка факел собираются строить жилые дома. Старт велопробега в 11 часов от дома номер 3 по Октябрьскому Проспекту. А в парке Добросельский в субботу отметят день рождения Смайлика. Гостей ждет игровая программа под названием «Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется». Желающие смогут принять участие в тематических играх, конкурсах и сфотографироваться со Смайликом Паркушей. В течение всего дня будут работать аттракционные батуты. Начало в 11 часов. Любители играть в песочницы и строить замки из песка приглашают в это воскресенье загородный парк. В рамках детской интерактивной программы «Арт Песок» пройдут мастер-классы, забавные конкурсы и развлечения, рисунки песком. Самые активные получат подарки. Начало в полдень у главной песочницы парка «Загородный». Открытые областные соревнования по велоспорту маунтинбайку примет в это воскресенье город Радужный. Марафон пройдет в районе лесопарковой зоны и городских родников.